আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स আজ আমি আপনাদের বিভিন্ন ধরনের সিডি দেখাবো এবং তাদের বিস্তারিত বর্ণনা করব সো ওয়েলকাম টু সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সাপোর্ট আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নিউ হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন আমরা শুরু করি আমাদের সিডির এই ডাল অংশটিকে বলা হয় ফ্লাইট এমন এখানে একটা দাবিহীন ফ্লাইট দেখতে পাচ্ছি যা 30 থেকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের মধ্যে হবে 45 ডিগ্রির বেশি হলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা কষ্টকর হয়ে যাবে এই ফ্লাইটের মধ্যে আমরা সিঁড়ির দাফগুলো দেখতে পাচ্ছি দাফগুলোর কিছু নির্দিষ্ট সাইজ রয়েছে দাফগুলোর রাইজারের সাইজ হবে সর্বনিম্ন তিন ইঞ্চ এবং সর্বোচ্চ ছয় ইঞ্চ ছয় ইঞ্চের বেশি হলে আমাদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা কষ্টকর হয়ে যাবে সিঁড়ির একটি দাফ থেকে অন্য দাফের যে উচ্চতা সেটিকে রাইজার বলা আর ট্রেডের সাইজ হবে নয় ইঞ্চ থেকে বারো ইঞ্চ ন ইঞ্চের কম হলে আমাদের ট্রেডগুলোতে পা রাখা কষ্টকর হয়ে যাবে আমরা দাফগুলো তো যেখানে পা রেখে উপর উঠি তাকে ট্রেড বলা হয় ট্রেডের সাইজ যদি আমাদের পায়ে সাইজ থেকে ছোট হয় তাহলে সিঁড়িটি ব্যবহার করা অসম্ভব ফ্লাইটের শেষ প্রান্তে তিন থেকে পাঁচ ফিট যে প্রশস্ত জায়গা রাখা হয় তাকে ল্যান্ডিং বলা হয় জায়গার অভাবে আমাদের ট্রেডের সাইজ যদি ছোট হয় তাহলে আমরা নজিং ব্যবহার করতে পারি এর দ্বারা সিঁড়ির ট্রেডের সাইজ এক থেকে দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে নোজিং এর সাইজ দেড় ইঞ্চির বেশি হলে ওঠার সময় অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমাদের সিঁড়ি দিয়ে নিরাপদভাবে ওঠার জন্য রেলিং ইউজ করা হয় এই রেলিং এর বিভিন্ন অংশের নাম রয়েছে যে অংশটিতে আমরা হাত দিয়ে উপরে উঠি তাকে বলা হয় হ্যান্ড রেল আর যে স্ট্রাকচারটির উপরে হ্যান্ড রেল বসানো হয় তাকে বলা হয় বলস্টার স্টিল স্ট্রাকচার রেলিং এর জন্য প্রতিটি দাফে বলস্টার ইউজ না করে আমরা স্টিল ক্যাবেল ইউজ করতে পারি যেমনইভাবে এই সিঁড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে স্টিল ক্যাবেলস এই ক্যাবেলগুলি স্টিল স্ট্রাকচার রেলিং ব্যবহার করা হয় এটি প্রতি চার ইঞ্চ থেকে পাঁচ ইঞ্চ পর পর লাগানো হয় এটি ব্যবহারের ফলে সিঁড়িতে ব্লাউজটার পরিমাণ কম লাগে এখানে বিভিন্ন ধরনের সিঁড়ির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো তো চলুন বিভিন্ন ধরনের সিঁড়িগুলো দেখে নিই আমরা এই ছবিটিতে সিঁড়ির বিভিন্ন অংশের নাম দেয়া হলো এই ছবিটি থেকে আপনারা সিঁড়ির বিভিন্ন অংশের নাম ক্লিয়ারলি জেনে নিতে পারবেন उठे 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে টার্নিং করতে হয় তাই একে হাফ টার্ন স্টার বলা হয় অভিজ্ঞরা বলেন এটা নাকি কুকুরের পায়ের মতো দেখতে তাই একে ডগ লেগ স্টেয়ার বলে নাম্বার থ্রি বিফার কেটেড স্টেয়ার এই সিঁড়িটির একটি দাফে উঠে প্রথম ল্যান্ডিং থেকে চলাচলের জন্য দুইটি সাব স্টেয়ার থাকে স্টেয়ার নাম্বার ফোর ওপেন নেভেল স্টেয়ার ওর কোয়ার্টার টার্ন স্টেয়ার এই সিঁড়ি দুটি ল্যান্ডিংয়ে দুই বার নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে টার্ন করতে হয় তাই একে কোয়াটার টার্ন স্টেয়ার বলে এই সিঁড়িকে ওপেন নেভেল স্টেয়ারও বলা হয় স্টেয়ার নাম্বার ফাইভ সার্কুলার ও স্পাইরাল স্টেয়ার এই সিঁড়িটি দেখতে গোলাকার সিঁড়িটি উপর থেকে দেখতে একটি বৃত্তের মতো মনে হয় এই সিঁড়িটি স্টিল বা কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হয় এটি খুবই কম লোড বহন করতে পারে এটি উপর থেকে দেখতে এরকম স্টার নাম্বার সিক্স জিওমেট্রিক্যাল স্টার এই সিঁড়িতে নেভেল পোস্ট নেই এই সিঁড়ির দাবগুলো জামিতিক আকারের মতো দেখতে তাই একে জামিতি সিঁড়ি বলা হয় এই সিঁড়ি তৈরি করতে অনেক দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয় এই ভিডিওটি দেখে আমরা কিভাবে সিঁড়িতে রিনফোর্সমেন্ট বসাতে হবে তা বুঝতে পারবো আমরা ভিডিওটি সিভিল ফোর্ডি চ্যানেল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে থ্যাংকস ফর এক্সপ্লেনিং অ্যাস অ্যাবাউট স্টার রিনফোর্সমেন্ট আপনারা চাইলে ওনার চ্যানেল ফলো করতে পারেন খুবই প্র্যাকটিক্যালি ভিডিও তৈরি করি উনি তো চলুন ভিডিওটি দেখে নিয়ে আমরা 